വെൽക്കം ടു ഈസി ഹോംവർക്ക് ഞാൻ സ്വാതി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ബാക്കി എക്സസൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പാട്ട് എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ പ്ലേ വിത്ത് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അതായത് തേർഡ് ചാപ്റ്റർ എപ്പോഴാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഈ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് തന്നെ വേഗം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു ലാഗ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ പ്ലേയിങ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സും ഹോൾ നമ്പേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം വീഡിയോസ് കാണണം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത് കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ സ്യൂട്ടബിൾ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എഴുതിയത് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡിന് ഈ ഒരു നമ്പർ വലിയൊരു നമ്പർ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റു ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആണ് സീറോസ് രണ്ടെണ്ണം പ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇതിനെ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി ഓക്കെ ദെൻ നമുക്കിവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വൺ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സീറോസ് ഉണ്ടോ അത്രയും സീറോസ് ക്വസ്റ്റ് അതിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ആ നമ്പറിൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലോ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ആദ്യം കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ടെണ്ണിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പവറുമായി പവറായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്പറിനെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അസോസിയേറ്റീവ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ തന്നെ അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിലെന്താണ് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ലോ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ് ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് വോൾ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെണ്ണിൻ്റെ ഒരു പവർ കിട്ടും അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് സിക്സ് ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസോസിയേറ്റീവ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആൻസർ എന്ത് വരും ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി ചെയ്താം ഇവിടെ ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഉണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി സീറോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ നമുക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു നയൻറ്റി വൺ ഓക്കെ ദെൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു നയൻറ്റി വൺ സോ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് വരും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ വന്നു ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെണ്ണിൻ്റെ പവർ വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിതൊക്കെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തും ഈ സൈഡിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്കിത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറും റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലൂടെ മാത്രം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ
3 into 8 എന്ന് പറയുന്നത് 24 ആണ് 24 പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് അഗെയിൻ ടു ആർഡ് റിമൈനിങ് ഉണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് ബാക്കി രണ്ട് സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് ആൻസറിൽ രണ്ട് സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോഴും എന്താ ആൻസർ വരാം ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ സെയിം ആൻസർ തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ സീറോ കിട്ടുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഓക്കെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ സീറോ വരുന്നിട്ട് ഓക്കെ സീറോ വരുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം സിമ്പിളായിരിക്കും സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാറ്റി എഴുതാം സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു സെവൻറ്റി നയൻ ദെൻ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ടെൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടുക ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഇതാ സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ടു സെവൻറ്റി നയൻ ഇട്ടു ദെൻ ടു സെവൻറ്റി നയൻ ബാക്കി സീറോസ് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാക്ക് നയൻ തൗസൻഡ് സോറി നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ട്വൻറ്റി സെവൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ആണോ ഫോർട്ടീൻ ആണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് സീറോ വരണല്ലേ സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് വരണം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ മതി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ദെൻ വൺ റിമൈൻ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഈ സീറോ കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പം എന്തായി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിൾ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ആൻസർ എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര വരും ആൻസർ ടെൻ എന്ന് വരും ബാക്കി സീറോസ് ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ കോമ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ആൻസർ എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് എന്നാണ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആ നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ദെൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യൂണിറ്റ് പ്ലേസിൽ സീറോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെണ്ണിൻ്റെ പവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈസി ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത എക്സസൈസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ